வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்சடி இது அரிஹந்த் ரீட்டைல் கிளாத்திங் ஷாப் வழங்கும் வாட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன எங்கு படிக்கலாம் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சீரீஸ் வார வாரம் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் போன வாரம் வந்து மீடியா துறையில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் எதை படிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருந்தோம் மிஸ் பண்ணவங்களுக்கு அந்த வீடியோ ஏதோ மேலே இருக்கிற இப்போ நீங்கள் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இந்த வாரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோர்ஸ் முக்கியமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இன்ஜினியரிங் இந்நேரம் வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆல்ரெடி அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை உண்டான வழிமுறைகள் எல்லாமே வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த வருஷம் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக சென்னைக்கு கவுன்சிலிங்காக வர வேண்டாம் உங்கள் ஊர்லேயே இருந்தபடியே கம்ப்யூட்டரில் இருந்தபடியே உங்களுடைய கோர்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய காலேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ தேவையில்லாத அலைச்சல் எல்லாத்தையும் இந்த வருஷம் கட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் மூலமாக இந்த வருஷம் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டெப் ஆனால் இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை கிடைக்குமா என்ன இன்ஜினியரிங்காக படிக்கிறது ஊரில் திருமண பக்கம் எல்லாம் இன்ஜினியர் முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஏரியாவுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் இருந்தான் இப்போ தெருவுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் இல்லை இல்லை வீட்டுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் இல்லை இல்லை வீட்டுக்கு ரெண்டு மூணு இன்ஜினியர் சும்மா தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு எல்லா இடத்துலையும் பரவி போயிட்டாங்க இன்ஜினியர் பெருகி போயிட்டாங்க இப்போது என்ன மாதிரியான இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் படித்தா வேலை கிடைக்கும் என்ன மாதிரியான இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ்க்கெல்லாம் ஃபியூச்சரில் டிமாண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் லெட்ஸ் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வருது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப நாளாகவே டிமாண்ட் இருக்கிற ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பார்த்துட்டு இருக்க நிறையா பேர் டே நான் கூட இதை தானே படித்தேன் இப்போ உன் வீடியோ தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு புரியுது பட் அதை கரெக்டான விஷயங்கள் கரெக்டான கோர்ஸ் அண்ட் கரெக்டான காலேஜ் அண்ட் அதற்கு பிறகு உங்களோட நாலேஜை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது இங்கே ரொம்ப முக்கியம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கோப் உள்ள ஒரு கோர்ஸ் எல்லா ஃபோர்ட் கம்பெனிஸ்க்கும் இவங்க தேவை இன்னைக்கு ஜியோ ஏர்டெல் ஓடோஃபோன் அப்படின்னு டெய்லி புது புது ஃபோ ஃபோன் கம்பெனிஸ் மொபைல் கம்பெனிஸ் மொபைல் டெக்னாலஜி ப்ராட்பேண்ட் இப்படி ஏகப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏகப்பட்டது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த சிஸ்டம் டிசைன் கம்யூனிகேஷன் டிசைன் அதில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி அது போய் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா எப்படின்றத லிங்க்கு சிக்னல் நெட்ஒர்க்கிங் இதில் ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுக்கு புதுசு புதுசாக என்னென்ன டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு யார் தேவை அப்படின்னா உங்களை மாதிரியான ஆட்கள் தான் தேவை இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படித்த இன்ஜினியர்ஸ்க்கு எப்பவுமே டிமாண்ட் இருக்கும் அதனால் இதுக்கு பேக் எண்டில் ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இந்த ஏர்டெல் ஜியோ இந்த ஃபோர்ட் கம்பெனிஸ் மட்டும் ரெக்ரூட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஏகப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சிஸ்டம் கம்பெனிஸ் இருக்கிறாங்க இவங்கக்கிட்டையும் ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் முடித்த உடனே ஒரு கிடைத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அது ஒரு சுமாரான சம்பளமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் சம்பளமாக இருந்தாலும் சரி அக்செப்டட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுங்க அதற்கு பிறகு இவர் கேரியர் வில் கோ ஹை அப்படின்றத இப்போவே நான் சொல்லிக்கிறேன் லிஸ்ட்டில் அடுத்து வர போகிறது ஆட்டோமொபைல் அண்ட் ஆட்டோமோட்டிவ் டெக்னாலஜி நம்ம ஊரில் வண்டி காரு பைக்கு ட்ரெயினு பஸ்ஸு இதெல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கோர்ஸுக்கு இந்த இன்ஜினியர்ஸ்க்கு எப்பவுமே டிமாண்ட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ டாட் ஸோ ஆட்டோமொபைல் அண்ட் ஆட்டோமோட்டிவ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்றியமையாதது மனுஷன் வாழணும் ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போனோம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இஸ் அ மஸ்ட் ஸோ புதுசு புதுசான டிசைன்ஸ் புது கார் டிசைன்ஸ் புது பைக் டிசைன்ஸ் அதில் எப்படி ஃபியூவல் எப்படி இன்னும் பெட்டராக கன்சியூம் பண்ணுறது ஃபியூவல் இன்னும் எஃபிஷியன்சி எப்படி கொண்டு வருது அந்த இன்ஜின் எப்படி இன்னும் பெட்டர் ஆக்குது அதோட பவர் எப்படி இன்னும் பெட்டர் ஆக்குது இதுதான் இன்றைக்கி எல்லா கார் கம்பெனிஸ் எல்லா ஆட்டோமேட்டிவ் கம்பெனிஸ் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுறது இது ஒன்று தான் ஸோ இதற்கு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர்ஸ் எப்பவுமே தேவை புது புது டிசைன்ஸ் என டிசைன் அப்படிங்கிறது முன்னாடி எல்லாம் டிசைனுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு மதிப்பு கொடுக்காம இருந்தாங்க கன்சியூமர்ஸ் ஆனால் இப்போ வந்து பார்க்கறதுக்கு ஸ்லீக் அண்ட் ஸ்டைலாக இருக்கணும் ஸோ டிசைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இங்கே ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் ரொம்பவே அவசியமாக இருக்கிறாங்க அடுத்ததாக பெட்ரோலியம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபியூவல்லாம் வந்து அடுத்து கம்மியாகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம்
ஸ்கேனிங் மிஷின் அப்படிலாம் இதெல்லாம் யார் பண்ணுறாங்க இந்த பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியை கம்ப்ளீட்டாக எஃபெக்டிவாகவும் இன்னோவேட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு மிக முக்கியமாக பேக் போனாக செயல்படுறது இந்த பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் ஸோ இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது இப்போ இது ரீசெண்டாக தான் கடந்த சில வருடங்களாக தான் இதுக்கு வந்து பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கனவில் நீங்கள் முடியாமல் போனாலும் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இந்த பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுக்குது ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக அடுத்த சில வருடங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் இருக்கும் இந்த ஃபீல்டில் நல்ல காலேஜ் முக்கியமாக மிக முக்கியமாக நல்ல காலேஜஸில் போய் இந்த கோர்ஸ் செய்திங்கன்னா யூல் கோ ஹை லிஸ்ட்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு எடுத்தாலே அது ரன் ஆகிறது ஒரு சாஃப்ட்வேரால் தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் சொல்லிக் கொடுக்குறது பிடெக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒவ்வொரு காலேஜும் விதவிதமாக கோர்ஸஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க பட் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காமல் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் தாங்கள் படித்த கோர்ஸை அவங்க அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் மிக முக்கியமான காரணம் இன்ஃபேக்ட் ஒர்க் பண்ணுற நிறைய பேர் அவங்களோட ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட்லேயே அப்டேட் ஆகாமல் இருக்கிறது நிறையா <laughs> virtual reality augmented reality data science data mining இந்த மாதிரியான कंफ्यूजिंगா ரொம்ப பெரிய பெரிய வேலைகள் தான் அடுத்த ஃபியூச்சர்ல டிமாண்ட்ல இருக்க போது இன்ஃபேக்ட் இப்போ நான் சொன்ன இந்த எல்லா வேலைகளுக்கும் அடுத்த ஐந்து வருடங்கள்ல மிகப்பெரிய டிமாண்ட் மிகப்பெரிய சம்பளங்கள் இந்த வேலைக்கு தான் இருக்க போகுது அப்படினு எல்லா ரிப்போர்ட்ஸ்மே சொல்லுது சோ ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மென்ட் இது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால நீங்க பிடெக் ஆர் அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எங்க படிச்சாலும் சரி இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா கத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சாலரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேருந்து வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு மார்க்கெட் பிரிக்ட் பண்றாங்க அதற்கு பிறகு ஸ்கை இஸ் த லிமிட் ஈஸியாக மூணு வீடு வாங்கலாம் பார்த்துங்க அதுவும் இஎம்ஐ இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இருக்குது ஆனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக சியூர் ஷார்ட்டாக சிக்ஸர் தான் லிஸ்ட்டில் அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் மக்கள் தொகை வளர வளர எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ்க்கு உண்டான தேவையும் அதிகமாகிட்டே போய்கிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூவல் பெட்ரோல் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான் இது சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு தான் இந்த பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி அது பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது படித்தா எங்கெங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெட்ரோலியம் ரிஃபைனரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மிகப்பெரிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களில் வேலை கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சவுதி அரேபியன் கண்ட்ரீஸ் இந்த ஆயில் ரிச் ஆயில் கண்ட்ரீஸான அந்த மஸ்கட் ஓமன் துபாய் இங்கே எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் பெட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னு டெய்லி போய் தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இயற்கை வளம் இருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு ஏசி ரூமில் உட்கார்ந்துட்டு பண்ணுற ஒரு வேலையாக இருக்காது ஆனாலும் ஃபினான்ஷியலாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் படித்தா இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து இன்னும் ஒரு எழுபது எண்பது வருஷத்துக்கு இந்த பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருக்கும் நிறைய வளரும் கண்ட்ரிஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது எல்லாத்துக்குமே தேவை எனர்ஜி ஸோ அதனால் பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி இந்த பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங்கு கரெக்டான காலேஜில் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாப் டென் காலேஜஸ் எதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் அந்த காலேஜில் மட்டும் எப்படியாவது இந்த கோர்ஸை சேர்ந்து படிச்சிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் எல்லாமே இன்ஜினியரிங் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வம் இருக்கிறவங்களுக்கும் கோர் இன்ஜினியரிங்கில் போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது இல்லாமல் அப்பா சொன்னார் ஆட்டுக்குட்டி சொன்னார் மாமா சொன்னார் மச்சா சொன்னார் இன்ஜினியரிங் படித்தா ரெண்டு லட்சம் சம்பளம் கிடைக்கும் ஒரு லட்சம் சம்பளம் கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு வேறு யாராவது சொல்லி இன்ஜினியரிங்கில் தள்ளிவிடப்பட்டால் அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு முடிவை பேரண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைங்க மேலே வந்து ப்ரெஷர் பண்ணாதீங்க பசங்களும் வேறு வழி இல்லைன்னு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அந்த தப்பான முடிவை எடுக்காதீங்க நிறைய பேர் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு தான் படித்து வ
இந்த நான் சொன்ன இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸில் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ்க்கு தான் அடுத்த சில வருடங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஆனால் அது விட முக்கியமான விஷயம் இதற்கு உண்டான அந்த டெக்னாலஜி டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க எப்பவுமே ஒரு டாப் டென் ஒரு டாப் டுவெண்ட்டி காலேஜஸில் எப்படியாவது சேர்க்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ இது அரிஹந்த் ரீட்டைல் ஃபேமிலி கிளாத்திங் ஷாப் வழங்கிய வாட் நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சீரீஸில் இரண்டாவது எபிசோட் இன்ஜினியரிங் என்னென்ன இன்ஜினியரிங்லாம் இருக்குது அப்படின்றத மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷனான ஒரு மனநிலைமையில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்து என்னென்ன கோர்சஸ் எல்லாம் நான் சொல்லணும் எதிர்பார்க்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்